Good day mga masters, good day mga kaskemaling. Isang bagong pag-aaralan na naman ang ating gagawin ngayon. Mula sa inyong master eskemeling, master Krisha Relampago. Facebook page monetization eligibility requirements. Kung may YouTuber, may Facebooker na rin ba? <laughs> Tama ba itong Facebooker? Bahala na si Master Reskemaling yan. But anyway, watch this full video para malaman nyo on how to monetize your Facebook page. So for the longest time kasi, ang popular lang na alam natin ay ang sa YouTube lang tayo kikita, di ba? So most of the artists were already into this platform. Through the ads na nagpiplay sa kanilang mga videos o sa ating mga videos sa mga monetized channels. So ngayon, focus tayo on how to monetize our Facebook page. So ito yung isi-share ko sa inyo today. Paano tayo kikita sa isang Facebook page and paggawa ng video similar with YouTube? So, i-compare natin sila side by side. Samahan nyo ako guys para malaman nyo kung paano ba itong mga requirements, ano yung process, papaano kikita dito, paano yung payout settings, or mga kailangan natin for that. And of course, ang pinakahuli ay si share ko sa inyo ano yung pwedeng gawin natin para mas maging successful ang inyong Facebook page monetization. Hello mga masters! Facebook monetization? Very recent lang or late last year ba or early this year ko na-discover na pwedeng i-monetize yung Facebook page natin. Hindi pa siya kasing tagal ni YouTube kung i-compare natin sila side by side. So, are you ready? Now, start tayo sa requirements. Sa YouTube, you have to have 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. At nasunod lahat ng policies ni Lulu YT. And comparing that to Facebook page, ang kanila naman ni Facebook ay kailangan magkakaroon ng kanang 10,000 followers. At kailangan magkakaroon ng 30,000 views sa 1 minute video mo in the last 60 days. So meaning sa dalawang buwan, dapat may isang video ka na at least 1 minute man lang ay nagkakaroon na ng 30,000 views. And of course, dapat masunod lahat yung policy ng Facebook. So ano pa ba ang requirements dito mga kaskemeleng, mga kamasters? Siyempre, una sa lahat, ay kailangan magkakaroon ka muna ng Facebook page. Same with YouTube, you have to have a channel para ikaw ay ma-monetize. The next one is dapat meron ka ding bank account kasi dyan papasok yung earnings mo. And next is you have to have a tax identification number or TIN. All you have to do is to go to the nearest BIR office and mag-register lang kayo ng business nyo or as a professional freelancer para magkaroon kayo ng tax identification number. So ayan mga kamasters, mga kaskemeling. Kailangan yan when you are going to monetize your Facebook page. So yun lang naman guys, ganun lang ang requirements. Actually, yung bank account and TIN number ay pwede namang hindi sa inyo nakaregister. For minors, pwedeng gamitin nyo yung sa parents nyo or sa guardian nyo. So now mga kamasters, mga kaskemeleng, punta na tayo ngayon sa process ng mga requirements ni Facebook page. So now, once na set up nyo na ang Facebook page nyo, so, paano ba mag-set up ng page? Punta kayo sa personal Facebook ninyo. Dito sa taas, all you have to do is to go to manage page, then 
maglabas ito. Then create a page. Tapos, iga-guide niya na kayo mga kamasters, mga kaskemeleng. Siyempre, I would suggest na yung page na gagawin mo is something na you're interested in. Para naman, I was burned out. So like for me, I can talk about my YouTube channel, my costumes, my choreography, and my lessons. At ito, mga kaskamalang mga kamasters, may ipapakita ako sa inyong isang monetized Facebook page. Si Analyze Anime PH. More on anime siya. Again, focus your page on what your interest the most para madami kang magawa na content. So, syempre, so, syempre, yung page mo ay meron ng information. Gaya ng name, your logo, your banner. So, dapat parang professional logo. So, once na-set up nyo na yan, gawa lang kayo ng video, same lang with YouTube channel, and share it across groups, across pages, friends, and family, so that will it will increase your followers and yung engagement ng content ninyo. So, mga kamasters, once na-meet nyo na ang requirements, you can apply for Facebook page monetization. So now, punta naman tayo on how to set your payouts. So makikita nyo dito na kinoconnect ito sa BPI Bank account. Tapos makikita mo account period niya and monthly yung cut-offs from July 1 to July 31. Kumita siya ng $215.45 And ang sabi dito, if you click on learn more on Facebook page payments, in, ito yung monetization process niya. Or punta kayo sa manage page, yung pinakita ko kanina. And then click property settings, then payouts. Tapos, Mag-a-add kayo na payments account. Siyempre, kailangan nyo dito ng tax information which is technically like a tax form. Kagaya din ng tax form ng YouTube. Ang kailangan nyo lang talaga is TIN number. So, kailangan nyo i-fill up ang TIN number and kailangan ang inyong bank account. So guys, mga kamasters, mga kaskemeleng, ito yung payout details. Facebook versus YouTube. Pariyo sila ng minimum payout threshold na $100. And parios din sila na direct paying sa bank account mo. Mga kamasters, mga kaskemeling, dati kasi si YouTube ay may Western Union option. Pero kinalaunan ay tinanggal na rin at direktang makukuha ng iyong payout sa YouTube, sa bank account nyo, or through check. Pariho na ding may tax information application si YouTube at saka si Facebook. Kaya lang, sa Facebook, no address verification needed na kay YT ay napakahalaga para sa Google AdSense ng PIN to verify your address. And then, ang payout schedule ay parihas na every 21st of the month or up to 23rd of the month. Pero yung payments will depend na sa bank ninyo kung kailan nila yan itatransact. Kaya, check your bank account na lang for the details. So, for now, ipapakita ko sa inyo ang mga eskemeleng Facebook monetization. Like, in stream ads. Ang iba pa guys ay yung 
sa stars payouts, funds subscriptions, group subscriptions, and live game shows. So, hindi ko siya ikakover in details ngayon. Kasi nga, ang pinag-usapan natin dito ngayon ay ang monetization ng video or yung in-stream ads monetization ng ating Facebook page. So, aabangan na lang guys ang details niyan kay Master Eskemeling sa other videos ng kanyang Master's kaalaman. Dahil sa video ito ay nakafocus tayo on Facebook monetization and in-stream ads. Ayan mga kamasters, mga kaskemeling, there are other tools you can use in Facebook. Like the Creator Studio. Same lang din yan with our YouTube channels or sino yung mga monetized channels na. That they must have their YouTube studio. Kagaya nito, may insight sila on your performance. So ayan. So ayan. What are the tips for successful monetization na maibibigay sa inyo kung paano na ma-monetize ang Facebook page? Find your niche, similar interest, group of people. Hanapin mo yung patok talaga na pwedeng panuuri ng masa. Be active in different social media platform like in YouTube.